ओके सो इस क्वेश्चन में क्या कह उस टाइम से बोला है कि डिटेल्स अबाउट द नंबर ऑफ कुकीज बेक्ड एंड इट्स सेल इज गिवन बिलो ओके यहाँ पर आपके पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कितनी कुकीज बनाई जाती हैं और उनको बेचा जाता है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है उसने बोला है कि पाई चार्ट शोज द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड कुकीज ऑन फाइव डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक यहाँ पर आपके पास बताया गया है कि एक वीक में मंडे से लेकर फ्राइडे तक ठीक है आपके पास कितनी अनसोल्ड कुकीज़ हैं वो बताया गया है और उसने बोला है कि एंड बार चार्ट शोज द परसेंटेज बाय विज द नंबर ऑफ कुकीज बेक्ड ऑन अ डे आर लेस देन द नंबर ऑफ कुकीज बेक्ड ऑन ट्यूजडे ओके और यहाँ पर आपके पास बताया गया है कि कितने परसेंट से जो नंबर ऑफ कुकीज बेक होती है एक दिन में वो लेस है किससे जितनी आपके पास ट्यूसडे में बनती है जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ट्यूसडे में हंड्रेड बनती है ठीक है तो इन दैट केस मंडे में आपके पास उससे फोर्टी परसेंट लेस मतलब कितना सिक्सटी बनेगी सिमिलरली वेडनेसडे में आपके पास उससे टेन परसेंट लेस कितना नाइन्टी बनेगी इसी तरीके से बाकी वैल्यूज ठीक और उसने नोट क्या दिया हुआ है कि अनसोल्ड कुकीज ऑफ अ डे इज सोल्ड ऑन द नेक्स्ट डे ओके जितनी भी आपके पास अनसोल्ड कुकीज होती है एक दिन में वो अगले दिन बेच दी जाती हैं ठीक है देर इज नो अनसोल्ड कुकी कैरी फॉरवर्ड ऑन संडे ओके संडे के बाद ऐसा नहीं होता जो भी संडे को बसती हैं वो आगे बेच दी जाए उसने सिंपल ये चीज़ बताई है ठीक है उसके बाद उसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अकी बेक्ड इज रुपीज एट पर पीस ओके आपके पास जो कॉस्ट प्राइस दी हुई है कुकी की वो कितनी आठ रुपये पर पीस और उसने बोला कि इफ अ कुकी इज बींग सोल्ड ऑन द सेम डे इट्स सेलिंग प्राइस इज ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस ओके अगर एक कुकी जिस दिन बनती है उसी दिन अगर बिक जाती है इन दैट केस इसकी जो भी प्राइस होगी उससे ट्वेंटी फाइव परसेंट पर वो बिकेगी ठीक है मतलब अगर हम जानते हैं ना कॉस्ट प्राइस तो आठ रुपये है तो वो कितने पर इससे पच्चीस परसेंट ज़्यादा दस पर बिकेगी ठीक है एंड इफ इट इज़ बींग सोल्ड ऑन द नेक्स्ट डे और अगर वो अगले दिन बिकती है देन इट्स सेलिंग प्राइस इज 25% परसेंट लेस देन दी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तो उस केस में आपके पास जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से कितनी 25% कम मतलब कि इससे 25% कम 7.5 हो जाएगी आपके पास ठीक है अगर पहले दिन बिकेगी तो इतने पर बिकेगी नेक्स्ट दिन अगर बिकेगी तो इतने पर बिकेगी ये उसने हमें बताया ठीक है और उसने क्या बोला है कि जो टोटल अमाउंट रिसीव होता है बस सेलिंग कुकीज ऑन वेडनेसडे इस रुपीज इतना वेडनेसडे को जितने भी कोई कुकीज बिकने पर अमाउंट मिलता है वो इसके बराबर है इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है अब इसी से हमें क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले इनसे हम किस तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं उनको समझ लेते हैं उसके बाद आगे करेंगे ठीक है देखिए ओके सो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पास अनसोल्ड कुकीज देखो टोटल है वन ट्वेंटी इनमें से पंद्रह मंडे को नहीं बिकती हैं तो मतलब मंडे को आपके पास कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगी ठीक है और ट्यूसडे को आपको 24 हो जाएगी ये आपके पास 36 हो जाएगी ये 12 हो जाएगी और ये आपके पास 30 हो जाएगी ठीक है ये अनसोल्ड हो गए तो मैं एक बार लिख लेता हूँ मंडे ट्यूसडे वेडसडे थर्सडे एंड फ्राइडे ठीक है तो जो अनसोल्ड हैं वो आपके पास मंडे को है एटीन ट्यूजडे को है 24, वेडनेसडे को है 36, और थर्सडे को है 12 और फ्राइडे को है 30. ठीक है अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो एक चीज़ को समझो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कैसे अगर इन केस आपके पास ट्यूजडे को कितनी बनती है hmm. इसको हम मान लेते हैं हंड्रेड एक्स ठीक है इन दैट केस मंडे को कितनी बनेगी इससे फोर्टी परसेंट लेस मतलब सिक्सटी एक्स वेडनेसडे को इससे 10% परसेंट लेस तो नाइन्टी एक्स ठीक है थर्सडे को और आपके पास 25% फाइव परसेंट लेस है मतलब सेवेंटी फाइव एक्स और फ्राइडे को 20% परसेंट लेस है मतलब एट्टी एक्स ठीक है ये चीज़ हो जाएगी अब अगर हम बात करें कि कितनी सेल होती है तो देखो पहले दिन अगर हम बात करें आपके पास सिक्सटी एक्स उसने बनाई अठारह उसने अनसोल्ड रह गई तो सेल कितनी हुई होगी आपके पास सिक्सटी माइनस एटीन राइट 
यही होंगी अब नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा कि आपके पास ट्यूसडे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास कितनी सोल सेलिंग हुई होगी देखो आपके पास एक तो ये जो बनी उनमें से ट्वेंटी फोर नहीं बिकी मतलब क्या कि हंड्रेड एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एक तो ये बिकी होगी साथ ही साथ उसने क्या बोला था कि जो पहले दिन बचती है मतलब ये जो एटीन आपके पास बची है वो अब नेक्स्ट डे इसकी सोल्ड होंगी ना मतलब नेक्स्ट डे आपके पास अठारह जो पुराने दिन की है वो सोल्ड होंगी ठीक है अब यहाँ पर उसने एक इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि वेडनेसडे को जो टोटल अमाउंट इसको रिसीव होता है वो ये होता है इसका मतलब क्या होगा वेडनेसडे को जैसे कि अगर हम बात करते हैं कितनी इसमें सोल्ड सेलिंग हुई देखो नाइन्टी एक्स में अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो नाइन्टी एक्स माइनस थर्टी सिक्स ये आपके पास सेलिंग हुई ठीक है और हम एक चीज़ जानते हैं ना कि अगर हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की तो जो आपके पास कुकीज़ उसी दिन बिक जाती है वो कितने में बिकती थी दस रुपये में है ना तो ये टेन रुपीज़ में बिकेगी और जो आपके पास बाकी की रिमेनिंग थी ये ट्वेंटी फोर वो यहाँ पर बिकेगी अभी आपके पास अगले दिन बिक रही है तो नेक्स्ट डे आपके पास ट्वेंटी फाइव परसेंट लेस हो जाएगा इससे मतलब ये सेवन पॉइंट फाइव में बिकेगी अगर सेवन पॉइंट फाइव तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि ट्वेंटी फोर इंटू फिफ्टीन बाई टू और आई कैन से वन इसको चलो सेवन पॉइंट फाइव भी लिख लेता हूँ तो ये जो आपके पास टोटल वैल्यू है ये बराबर किसके इसके मतलब वन सिक्स टू जीरो के ये अगर हम बात करें ये आपके पास कितना हो गया वन uh, हो गया फाइन इसको अगर हम लिखने जाते हैं ये आपके पास हो जाएगा नाइन हंड्रेड एक्स माइनस थ्री सिक्सटी प्लस इज इक्व टू वन सिक्स टू जीरो तो ये आपके पास माइनस वन एट्टी उधर गया वन एट्टी एड हो गया मतलब कितना वन एट डबल जीरो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है टू आ रही है अगर एक्स की वैल्यू आपके पास टू है तो ये आपके पास कितना हो गया वन हो गया टू हो गया वन हो गया 150 हो गया 160 हो गया ठीक है तो आपके पास सेलिंग प्राइस भी आ जाएगी आई I मीन mean, जितनी सोल्ड हुई ठीक है ये ये वैल्यूज सारी आ जाएंगी अगर ये आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी बाकी हमें पता है कि किस तरीके से हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है राइट आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने ये वैल्यूज निकाली हैं अब इसके बाद हमें क्या करना है इन पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं हम उन क्वेश्चन को कर लेते हैं ठीक है अब आप क्या करिए बस यहाँ पर ये जो वैल्यूज है उनको फाइंड आउट कर लिए ऐसे हम क्या कर सकते हैं इसमें वैल्यू को पुट नहीं करो हम जानते हैं ना कि इसमें से ये माइनस हुआ आपके पास कितना बचा एक सौ दो बचा ठीक है अब आपके पास बाकी की वैल्यूज हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं सारी ठीक है चलिए अब इस पर भी जो क्वेश्चन है उनको हम लोग कर लेते हैं देखिए ओके तो इस क्वेश्चन में क्या क्या मैंने स्टम सोल है कि वट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रेशली सोल्ड दैट इज द मैनुफैक्चर एंड सोल्ड ऑन द सेम डे ओके तो आपको उन कुकीज़ का बताना है जो कि उसी दिन मैन्युफैक्चर हुई और सोल्ड हो गई कब थर्सडे और फ्राइडे को तो देखो थर्सडे की अगर हम बात करें और फ्राइडे की बात करें इतनी बेक हुई इतनी अनसोल्ड तो आपके पास फ्रेशली वाली हो जाएंगी सिमिलरली ये इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास टू मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ बींग सोल्ड ऑन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे ओके okay, तो मंडे को अगर हम बात करें आपके पास 102 जीरो टू ही सोल्ड हुई है ठीक है और वेडनेसडे को आपके पास इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास 861 सिक्स वन सोल्ड हुई है और अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं मतलब आपके पास 142 फोर्टी टू सोल्ड हुई है ठीक है तो ये आपके पास कितना हो गया ट्वेल्व वन कैरी वन वन कैरी फोर फोर वन टू मतलब डी इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि वट इज़ द एवरेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाई सेलिंग कुकीज ऑन ट्यूजडे थर्सडे एंड फ्राइडे ओके तो अगर हम बात करें अमाउंट की तो देखो ट्यूजडे को थर्सडे को फ्राइडे को बात करिए अब एक चीज़ को समझो ये ये और ये जो कुकीज़ आपकी सोल्ड हुई है वो सब तो दस दस रुपये में सोल्ड हुई है है ना और आपके पास ये जो बाकी की एटीन थर्टी सिक्स और ट्वेल्व है ये सब आपके पास सेवन पॉइंट फाइव में सोल्ड हुई है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा देखो अगर मैं इसको एड करता हूँ कि वन सेवेंटी सिक्स 138 और 130 ये मिलाकर कितना हो गया 14 वन कैरी 14 वन कैरी 4 ठीक है ये सब आपके पास दस रुपये में बिकी है मतलब 4440 तो यहाँ पर आपके पास हो गया और अगर हम इनको ऐड करते हैं ये आपके पास हो गया 30 और ये 66 तो 66 सिक्स इंटू मतलब आपके पास ये कितना हो जाएगा फिफ्टीन बाई टू अगर हम करेंगे 33 तो 549 ठीक है तो इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं फोर ये आपके पास फाइव 
थ्री वन कैरी नाइन फोर इसको अगर हम डिवाइडेड बाई थ्री कर देंगे तो ये आपके पास कितना जाएगा वन सिक्स फोर फाइव मतलब इसका राइट right आंसर बी हो जाएगा ठीक है इतना एवरेज अमाउंट रिसीव होगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए इस क्वेश्चन में क्या है उसने बोला है कि इफ़ द रेशियो ऑफ कुकीज बेक्ड ऑन सैटरडे एंड मंडे इज इतना ठीक है आपके पास अगर रेशियो की बात करें कि सैटरडे को और मंडे को किस रेशियो में थर्टी फाइव इज टू ट्वेंटी फोर में और बेक हुई है तो ये आपके पास इन टू फाइव है ये इन टू फाइव आपके पास वन सेवेंटी फाइव हो जाएगा और एंड ओनली ट्वेंटी परसेंट कुकीज बेक्ड ऑन सैटरडे रिमेन अनसोल्ड ठीक है इसका ट्वेंटी परसेंट इसका ट्वेंटी परसेंट मतलब आपके पास थर्टी फाइव ठीक है ये अनसोल्ड हो गया तो आपके पास सोल्ड कितना हो गया वन फोर्टी यहाँ पर सोल्ड हो गया ठीक है ये सोल्ड हुआ और बाकी का ये भी तो थर्टी सोल्ड हुआ होगा ना यहाँ पर राइट right. अब उसने बोला क्या है देन फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग कुकीज़ ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे ओके तो अगर हम बात करते हैं आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा टू सेवेंटी इंटू टेन मतलब टू सेवन डबल जीरो इन दोनों को ऐड करेंगे फोर्टी टू इंटू फिफ्टीन बाई टू ट्वेंटी वन तो ये आपके पास फिफ्टीन वन कैरी थ्री वन तो थ्री वन फाइव मतलब टोटल अमाउंट आपके पास फाइव वन जीरो थ्री तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए ओके okay. इस क्वेश्चन में क्या क्या मैंने उस टाइम से बोला है कि इफ द एवरेज नंबर ऑफ कुकीज बेक्ड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू संडे इज इतना ठीक है इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर हम बात करें मंडे संडे उसने बोला ना तो ये सैटरडे एंड संडे ठीक है इन सब का जो आपके पास टोटल वैल्यू दी है वो कितनी वन एट्टी टू इंटू सेवन अगर हम करेंगे तो ये आपके पास फोर्टीन वन कैरी फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन ये आपके पास वन टू ठीक है तो ये आपके पास हो गया देखो थ्री हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स फिफ्टी और एट वन तो एट वन जीरो अगर हम सब सेट करेंगे फोर सिक्स फोर इसका मतलब इन दोनों की टोटल वैल्यू आपके पास ये ठीक है और उसने क्या बोला है कि द नंबर ऑफ कुकीज बेक्ड ऑन सैटरडे ठीक है जो सैटरडे को बेक होती हैं वो इतना परसेंट लेस है अब इसको हम क्या लिख सकते हैं एट फिफ्टी ठीक है परसेंट है ना तो ये आपके पास किससे लेस है जो कि संडे को बेक होती है ठीक है मतलब इन दोनों का आपके पास रेशो आ गया अब देखो हम जानते हैं ना कि टोटल वैल्यू इनकी है इस रेशो में डिवाइडेड है तो हम निकाल सकते हैं ना आपके पास के 464 ये 1856 के बराबर है आपको 856 की वैल्यू निकालनी है तो ये आपके पास देखो फोर टाइम्स गया और ये आपके पास टू और वन फोर टाइम्स गया ठीक है तो ये हमने वैल्यू निकाली सैटरडे को मतलब ये आपके पास टू है तो बाकी का रिमेनिंग ये आपके पास टू हो जाएगा ठीक है आगे वो क्या बोलता है कि एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कुकीज रिमेन अनसोल्ड ऑन फ्राइडे ओके सैटरडे एंड संडे इतना 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 तो मतलब ये आपके पास अगर थर्टी है तो ये फोर्टी और ये सिक्सटी जो कि अनसोल्ड रह जाते हैं ठीक है देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग कुकीज ऑन संडे तो संडे को आपके पास कितना अमाउंट रिसीव होगा वो चीज़ निकाल लिए तो निकाल सकते ना आपके पास क्या जाएगा यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करो वन ये तो आपके फ्रेश है और जो बाकी की बची हुई फोर्टी इन टू फिफ्टीन बाई टू ट्वेंटी मतलब थ्री हंड्रेड तो वन नाइन डबल जीरो थ्री हंड्रेड जीरो जीरो टू और टू मतलब इसका राइट आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा ठीक है आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे थैंक यू सो मच